Donc, on va monter euh, une imitation d'écrevisse. Ça va être sur un hameçon numéro euh, 4 de type Deer Air Stinger de chez Mustad. Je vais commencer le tout avec du fil uni de couleur olive 6.0. On va installer tout d'abord des yeux. Un peu comme si on montrait un closer minot. Un coup que nos yeux ont de l'air monté solidement. On va amener notre fil jusqu'à l'avant. Puis on va mettre une goutte de lac entre nos yeux pour aider à la solidité. <coughs> Rendu environ à la courbure, on va se mettre quelques brins de cristal flash de couleur or. Que je vais attacher sur toute la longueur pour être bien certain de ne pas me les faire arracher. C'est une mouche qui va servir à pêcher principalement la chigan, euh, le bord rayé, des poissons très agressifs. Fait que plus c'est monté solidement, mieux que c'est. Puis on va les couper assez court. Pour faire nos pinces, on va utiliser des strips de lapin. Donc je vais commencer par celle de mon côté. Puis la deuxième strip de lapin. Vous remarquerez que j'ai fait des petites fentes. On les voit pratiquement pas, mais j'ai coupé des petites fentes ici et ici pour que mon fil vienne vraiment s'ancrer dedans. Ça va amener beaucoup plus de solidité aux pinces. On va attacher ça le plus solidement possible. Et puis on va encore une fois venir une goutte, mettre une goutte de lac. À cet endroit. Par la suite, je vais venir attacher du fil. Il s'agit de uni du soft wire de couleur verte. Que je vais venir attacher sur le dessus de mon hameçon. Suivi par de la chenille de couleur olive. C'est de la chenille avec beaucoup de flash dedans pour attirer l'œil du poisson de loin. Un coup que c'est fait, je peux maintenant ramener mon fil de montage jusqu'à l'avant. Puis je vais venir enrouler ma chenille en faisant attention de ne pas attraper toutes les fibres au passage. Là, il y a plusieurs choix. J'aurais pu arrêter ma chenille avant les yeux. J'aime quand même ça. Quand ça a l'air plein, donc je viens faire un tour sur les yeux. Ça fait un plus gros cul, un petit peu à la mouche. Ça change le profil un peu dans l'eau, mais je trouve ça surtout beaucoup plus beau. Puis, je n'ai pas vu de grande différence quand j'en mettais ou quand j'en mettais pas au niveau des prises. Mais je trouve ça beaucoup plus beau de l'avoir. Donc, un coup que ça c'est fait, je, vais, je me suis coupé donc une forme dans le fond, une forme d'écrevisse. Je viens la colorier un petit peu pour ajouter du contraste. Je vais venir faire un nœud. Puis je vais simplement détacher mon hameçon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma longueur. Je veux que la queue 
de l'écrevisse arrive après les yeux. Donc, ça me dit où piquer mon hameçon au travers du fond. Donc, je pique mon hameçon. Je le fais descendre jusqu'en bas. Puis là, je peux reclipper mon hameçon. Donc, maintenant, avec mon fil, ce que je veux faire, je vais passer un tour en dessous. Et puis, juste derrière les, les yeux, si on veut. Je vais venir passer mon fil. Et ensuite de ça, je vais venir séparer encore quelques, à quelques reprises. Puis une dernière fois au niveau de la queue. Coup que ça c'est fait, je vais venir attacher mon fil en repliant la queue. Je viens de l'attacher vraiment à l'avant. Maintenant, on peut casser ce qui reste. C'est maintenant le moment de faire le nœud de finition. Je forme une grosse tête pour que la queue reste quand même dans les airs en position défensive. Je viens faire mon nœud de finition. Je coupe le tout. Je vais venir mettre de la laque. J'ai beaucoup de fil, donc je vais mettre une bonne quantité de laque pour que ça pénètre. Que ça soit plus solide. Je peux redescendre un petit peu la queue. Puis maintenant, je viens en avant et puis je vais simplement venir remonter un peu pour que ça soit égal. Donc, je jamais je la shape un petit peu. Là. Voilà ce que ça donne. Tenter de l'attacher afin de faire un tour. Donc, voici les crevisse terminée. Rien de bien compliqué. Un patron assez productif. J'ai pris euh, 4-5 espèces dessus à date. Donc à Chigan, Stripe Bass, j'ai pris de la truite mouchetée. J'ai également pris de la perche chaude. Donc un pattern d'écrevisse.